সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম শরতের স্নিগ্ধ বিকেলে আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় প্যানভিশন টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি অনুষ্ঠান শরীর ও মন অনুষ্ঠানটি প্যানভিশন টিভিতে প্যানভিশন টিভির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে আপনারা ফেসবুক ইউটিউবে কমেন্ট করার মাধ্যমে অথবা শূন্য নয় ছয় এক সাত শূন্য 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 তিন 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 এ নাম্বারে কল করে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনাদের অনুভূতি মতামত কিংবা প্রশ্ন জানাতে পারেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা সকলেই অবগত আছি বর্তমান বিশ্বের কয়েকটি দেশ সহ সারা বাংলাদেশে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে এবং রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে তা হচ্ছে ডেঙ্গু আর তাই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডেঙ্গু জ্বর ও করণীয় এবং এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দেশের অত্যন্ত খ্যাতিমান প্রসিদ্ধ এবং বরেণ্য একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার আজিজুল হক স্যার আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করার জন্য প্যানভিশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এবং যে সমস্ত দর্শকবৃন্দ আজ উপস্থিত আছেন আজকের আমার এই অনুষ্ঠান শোনার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী চলুন আমরা সরাসরি সারের সঙ্গে কথা বলি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আজিজুল হক স্যার বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ স্যার কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমরা সকলেই অবগত আছি বর্তমানে সারা দেশে যে বিষয়টি তথা যে রোগটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে এবং সবচেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ইতোমধ্যেই আমাদের বেশ কিছু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে যাদের মধ্যে চিকিৎসক চিকিৎসকের পরিবারের সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ইতোমধ্যে প্রাণও হারিয়েছে তাই আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় ডেঙ্গু স্যার শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাই ডেঙ্গু বিষয়টি আসলে কি ডেঙ্গু একজন এক ধরনের ভাইরাস জনিত জ্বর অন্যান্য যেমন ভাইরাস আছে যেমন আমরা জানি ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অনেক ভাইরাস জনিত রোগ যেগুলো সেলফ লিমিটিং জি এমনি এমনি জ্বর হয় ভালো হয়ে যায় তেমন কোনো ওষুধ লাগে না তবে ডেঙ্গু ঠিক ওই একই রকমের ভাইরাস জনিত এক একটা জ্বর ডেঙ্গু একটা ভাইরাস এবং এর মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বরটা হয়ে থাকে স্যার ডেঙ্গু ভাইরাস বা ডেঙ্গু জ্বর এটা ছড়ায় কীভাবে আসলে এর কোন বাহকের মাধ্যমে এটা ছড়ায় হ্যাঁ ধন্যবাদ এটা ছড়ানোর জন্য এক ধরনের মশা আছে যে মশা এখন আমার মনে হয় দেশের সবাই যার নাম জেনে ফেলেছে সেটা হচ্ছে এডিস মশা জি এডিস দুই প্রকার আছে এডিস এজিপ্টি এবং এডিস অ্যালপটিস তবে এডিস এজিপ্টিটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা এটা ছড়ায় এবং তার মধ্যে আবার আমি বলবো যে ফিমেল স্যার এর শুরুতে কি ফোন এসেছে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নেই জি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে দয়া করে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি রবিউল সাতক্ষীরা থেকে আপনার প্রশ্ন করুন चारिपाशे এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে জি তবে এদের যে প্রজনন যে প্রক্রিয়া আছে এরা যেভাবে বংশ বৃদ্ধি করে সেটা যখন বেশি মাত্রায় হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তার থেকে সবচেয়ে বড় কথা হলো সোর্স জি সোর্স কি সোর্স হলো ডেঙ্গুর রুগী যে ডেঙ্গুর রুগী তার নিজের রক্তের ভিতরে ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করছে ওই রকম কোনো একজন ব্যক্তি যদি ওই এলাকার মধ্যে থাকেন তাহলে তাকে যদি ওই এডিস মশা কামড়ায় জি তাহলে তার রক্তটা সে শোষণ করে নেয় জি বিশেষ করে আমি বলেছি যে ফিমেল এডিস মশা সে তখন ওই ভাইরাসটা তখন ওই এডিস মশার ভিতরে মাল্টিপ্লাই করে মানে এক থেকে অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং বংশ বৃদ্ধি করে হওয়ার পর ম্যাচুরিটি আসে এবং তারপর সে যখন অন্য একজন মানুষকে কামড়ায় আরেকজন আরেকজন ফ্রেশ যার ডেঙ্গু হয়নি এরকম ব্যক্তিকে যখন কামড়াবে তখন তাকে ওই ভাইরাসটা দিয়ে দিবে তার শরীরে 
पानी थे অথবা ডাব কেটে ওর খোলাটা বাইরে ফেলে দিলেন একটু বৃষ্টির পানি ওর ভিতরে জমলো জি এটাও হতে পারে আর কি হতে পারে কোকের ক্যান এগুলো পড়ে থাকলে ওর ভিতরে একটু পানি থাকে তারপর থাকে যেমন ফুলের টব ফুলের টব রাখতে সমস্যা নেই কিন্তু ফুলের টবের নিচে ওর টবের নিচে কিন্তু ছিদ্র থাকে ওই ছিদ্র দিয়ে পানিটা নিচে আর একটা প্লেট রাখে জি অনেকেই ওখানে জমা হয় ওই পানিটা ওখানে জমা হয় ওখানে কিন্তু ডেঙ্গু মশা তার ডিম পারে এছাড়া এসি তারপরে এছাড়া আছে আরো আছে যেমন एसिर पानी अपना रेफ्रिजारेटर फ्रिजर नीचे जे ट्रे थे वोने पानी जमा थकते टायर पुरानो टायर भेतरे पानी थकते आंडार कन्स्ट्रकशन जो समस्त बिल्डिंग आशेपाशे तो ढाका शहर अनेक विभिन्न धरण डेभलपर ता डेस्पर्मे सर डेंगू जो इन जर हिसाब से प्रकाश पा इट कि शुद्ध जर मध्य ही सीमाब ना कि की लक्षणगुल प्रकाश पे दर्शक एक प्रश्न कर खुबी सुंदर प्रश्न ये प्रश्न आसले सब दरकार इटा मन सकल ही दरकार जो इटा जे जर है तब जर कि आज जर अनेक समय एत बस प्रचंड जर है आप जर पा हंड्रेड फाइव सिक्स सेवेन पर्त उठे जा जे जर के कंट्रोल कर प्रथम तीन दिन एत बस टेम्पारेचार थे और जर साथ थे प्रचंड माथा बैथा एत माथा बैथा चोखे पीछने पर्त बैथा है जी शर समस्त माँसर भाजे भाजे बैठा प्रश्न आरोप नहीं जी दर्शक दया परिचय दिए प्रश्न कर जी 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 अबू साइद भैया प्रश्न कर जी धन्यवाद अनेक सुंदर प्रश्न कर सर प्रश्न आशा करी बुझते अपनी उत्तर टी आगे दिए दीते चाहिए डेंगू जर हार जन कयटा डेंगू मशा कमान प्रयोजन एक सींगल वन वन एडिस मशा जो कमड़िए जो भाइर शरीर कारो शर भरे दिए दे सामने जिनगुते भूगे समस्या दाड़ी जटिलता तैरी सबसे बेसि जटिलता गो जार कतगुल प्राण हानि से जटिलतार मध्य जेमन जटिलता है तर पेटे व्यथा एबडोमिनल पेन पेन क्यों एम है ना तरह एबडोम पेरिटोनिस होबडोम इंटेस्टाइनगुलो फुले जा खाद्य नाल भर थे वोने तरह पायक लुज मोशन हो जा डायरिया हे प्रचंड बमी हमी हार जो और 
তার যে ডায়রিয়া হচ্ছে এর জন্য তার ফ্লুইড লস হয়ে যাচ্ছে জি আবার হচ্ছে কি এই پیشنটসগুলোর প্লাজমা লিকেজ বলে একটা টার্ম আছে জি প্লাজমা লিকেজ প্লাজমা লিকেজ যেটা হওয়ার জন্য তার শরীরের যে রক্ত সংবহন তন্ত্রের ভিতরে রক্ত নালীর ভিতরে রক্ত নালীর ভিতরে যে জলীয় অংশ আছে ওই জলীয় অংশটা রক্ত নালী থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে প্লাজমা যেটাকে বলে প্লাজমা জি এই প্লাজমা জলীয় অংশ হচ্ছে 55% জি 55 ভাগ রক্তের রক্তের আর রক্তের সেল হচ্ছে 45% তো এই 55% থেকে যখন এই জলীয় অংশ বাইরে চলে যাচ্ছে তখন তার রক্তবাহী নালীর মধ্যে তার রক্তের ভলিউম কমে যাচ্ছে কিন্তু সেলের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে সেলের পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে জি আর এই জলীয় অংশ বাইরে গিয়ে হচ্ছে কি পেটের ভিতরে পানি চলে আসছে যেমন অ্যাসাইটিস বলি আমরা পেটটা ফুলে যাচ্ছে পানি হচ্ছে ফুসফুসের বাইরে তার ঝিল্লি যেটা পর্দা তার ভিতরে পানি চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে হার্টের চারিপাশে যে ঝিল্লি শ্বাসকষ্ট তৈরি করতে পারে এটা সেখানে ফুসফুসে যাওয়ার জন্য তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হার্টের চারিপাশে যে ঝিল্লি আছে পর্দা আছে সেখানে তার পানি চলে যাচ্ছে মানে ভাইটাল যতগুলো অর্গান আছে সবগুলো ভাইটাল অর্গানগুলো সব জায়গায় হচ্ছে এবং তার প্লাজমা লিকেজ এই এর উপরে স্যার রক্তচাপের কি প্রভাব রক্তচাপের উপরে কি প্রভাব পড়ে খুবই ভালো প্রশ্ন যখন প্লাজমা লিকেজ হবে তখন কি হবে রক্তচাপ আমাদের আমাদের যে রক্ত যে পরিমাণ আছে রক্তের ভলিউমটা কমে যাবে জি আর ভলিউম যখন কমে যাবে তখন হার্ট তখন কম পরিমাণ রক্ত সে পাম্প করবে আর এটাকেই বলি আমরা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ডেঙ্গু শক সিনড্রোম মানে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে আসলে মেইন ফিচারগুলো স্যার তাহলে কোন কোন বিষয়গুলোকে আপনি ফোকাস করতে চান ডেঙ্গু শক সিনড্রোম যেমন আপনার তখন হলো কি রক্তের ভলিউম কমে গেল জি হার্ট তখন কম পরিমাণ ব্লাড পাম্প করবে জি তাহলে টিস্যুতে কম পরিমাণ ব্লাড যাবে জি রক্ত সংবেদন তন্ত্র আমরা কোথায় দেখি পালসটা দেখি জি তো পালস দেখতে গেলে দেখা যাবে যে পালসের ভলিউম পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো আপনি পালসই পাচ্ছেন না এমনও হতে পারে আবার এটা যখন কমে যাচ্ছে প্রেশারটা তার ফল ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে এবং এমন অবস্থায় আছে আসছে অনেক পেশেন্ট যে যার পালস পাওয়া যাচ্ছে না ব্লাড প্রেশার পাওয়া যাচ্ছে না অথবা খুব কম হয়ে গেছে আবার আমরা সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক এই দুইটা প্রেশার আমরা জানি জি যার দুইটার যে মধ্যে যে পার্থক্যটা থাকে সাধারণত ফর্টি মিলিমিটার ওয়ান টোয়েন্টি এইটটি যদি হয় তাহলে চল্লিশ মিলিমিটার হবে জি কিন্তু এইটা হচ্ছে কি পালস প্রেশার এই ডিফারেন্সটা কমে যায় কমে যায় এটা যদি বিশের নিচে চলে যায় তাহলে কিন্তু খুবই মারাত্মক তখন কিন্তু ওই ওই ভলিউমটা তখন কমে যাবে তার মানে স্যার ব্লাড প্রেশার এমনিতে অ্যাজ এ হোল কমবে কিন্তু এই দুইটার যে পার্থক্য পালস প্রেশার এটাও কমে যাবে এটাও কমে যাবে স্যার এই যে ব্লাড প্রেশারটা কমে গেল এতে ভাইটাল অর্গানগুলোতে যেমন ব্রেইন হার্ট কিডনি এগুলোতে কী ধরনের ক্ষতিগ্রস্ততা হতে পারে যখন যখন তার পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত পাম করতে পারবে না এবং ভাইটাল অর্গানে যেমন ব্রেইন ব্রেইন হার্ট লিভার কিডনি এ সমস্ত জায়গায় সাফিসিয়েন্ট পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত যাবে না যাবে না আর রক্ত যখন যাবে না তখন ওই সমস্ত অর্গানগুলো স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে না এইগুলোকে আমরা ফেলিওর বলি জি যেমন কিডনির ক্ষেত্রে আমরা কিডনি ফেলিওর বলবো লিভারের ক্ষেত্রে লিভার ফেলিওর বলবো হার্টের ক্ষেত্রে হার্ট ফেলিওর বলবো এবং তার ব্রেইনেও তখন তার সাফিসিয়েন্ট পাবে না তখন অজ্ঞান হয়ে যাবে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এই এই যে এই ক্ষতিগ্রস্তগুলোই কি মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে জি এ বছর এ বছর এই ক্ষতিগ্রস্ত আমরা যেগুলো দেখেছি এই 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 কারণই হচ্ছে মৃত্যু এইটাই হচ্ছে এই ডেঙ্গু শক সিনড্রোমই হচ্ছে মৃত্যুর প্রধান কারণ আর স্যার আরেকটা বিষয় দর্শকরাও সে বিষয়টা বুঝে বা জানে যে এখানে প্ল্যাটিলেট যে আমাদের অনুচক্রিকা রক্তের যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কণিকা অনুচক্রিকা বা প্ল্যাটিলেট এটার উপরে ডেঙ্গুর একটা বিশেষ প্রভাব রয়েছে এটা দর্শকরা এই বিষয়টা জানে অনেক সময় নিজেরা নিজের রক্ত পরীক্ষা করে এটা নিয়ে তারা ভাবতে থাকে তো আমি আপনার কাছে প্রশ্নটি হচ্ছে যে প্ল্যাটিলেটের স্বাভাবিক পরিমাণটা আমাদের শরীরে কী পরিমাণ থাকে এবং এটা ডেঙ্গু জ্বর হলে এটা কমে কেন প্ল্যাটিলেটের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো সাধারণত রক্তে থাকে দেড় লাখ থেকে দেড় লাখ থেকে চার লাখ পর্যন্ত জি তো যখন ডেঙ্গু দ্বারা কেউ আক্রান্ত হন যখন জ্বরটা শুরু হয় তখন কিন্তু প্লেটিলেট অতটা কমে না জি এটাই কিন্তু একটা কনফিউশন চলে আসে ডেঙ্গু হয়তো একদিন হলো জ্বর বা দুই দিন সেকেন্ড ডেতে হয়তো কেউ হয়তো প্লেটিলেট করলে তখন দেখা গেল যে তার প্লেটিলেট নর্মাল আছে উনি খুব ভালোভাবে মনে নিলেন আমার তো প্লেটিলেট ভালো আছে অথবা আমার তো সমস্যা নেই আমি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নাই নিজে নিজে হয়তো টেস্ট করিয়েছেন জি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই কিন্তু এইখানে অনেক কিছু কথা আছে জি প্লেটিলেট কিন্তু প্রথম তিন দিন যেটা ফেব্রাইল পিরিয়ড বলি 
মানে জ্বরের যে সময়টা ওই সময় কিন্তু প্লেটলেটটা কমে না নাও কমতে পারে সাধারণত ওই সময় দেখা যায় যে নরমাল রেঞ্জের মধ্যে অথবা মোটামুটি সাফিসিয়েন্ট লোয়ার লিমিটে থাকে হ্যাঁ লোয়ার লিমিটে থাকে কিন্তু ওই সময় আরেকটা জিনিস কমে জি ওই ওই সময় আমরা শুধু প্লেটলেট দেখি না আমরা শতকণিকার মাত্রাটা দেখি ডব্লিউবিসি ডব্লিউবিসি এটা এই ডব্লিউবিসি যাদের খুব কম থাকে এই ফেব্রুয়ারি পিরিয়ডে জ্বর থাকাকালীন অবস্থায় যখন ডব্লিউবিসি কমে যায় আমরা কিন্তু আমি কিন্তু অনেক সময় ফাইভ হান্ড্রেড পর্যন্ত পেয়েছি তার এটাও একটা ভয় এটা সাধারণত চার হাজার লোয়ার লিমিট হচ্ছে চার হাজার তো সেটা তিন হাজার যদি হয়ে যায় দুই হাজার যদি হয়ে যায় দেড় হাজার যদি হয়ে যায় তাহলে বুঝ কিন্তু প্লেট লেট কিন্তু তখন নর্মাল থাকতে পারে কিন্তু ওই পেশেন্টগুলো সবচেয়ে খারাপ হবে তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমরা অনেক সময় শুধু প্লেটলেটটা দেখি এক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার পরিমাণটাও কমে যেতে পারে বা কমে যদি কমে যায় প্রথম দিকে শ্বেত কণিকা এবং নিউট্রোফিল পার্সেন্টেজের পরিমাণ যদি কমে যায় লিম্ফোসাইটের পার্সেন্টেজ বৃদ্ধি পায় তাহলে বুঝতে হবে যে এই পেশেন্টের জ্বর সেরে যাওয়ার পর তার ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডটা খুবই ক্রিটিক্যাল হবে কারণ তার প্লেট খুব বেশি কমে যাবে এখানে হয় কি আমরা দেখেছি যে ডব্লিউ বি শ্বেত কণিকাগুলো বাড়তে থাকে আর প্লেটিলেটগুলো অনুচক্রিকাগুলো তার কমতে থাকে স্যার আমরা রক্ত কণিকাগুলো সম্পর্কে জানলাম এখানে আসলে ডেঙ্গুর নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা কি কি ধরনের পরীক্ষাগুলো করে থাকি ডেঙ্গু নিশ্চিত হওয়ার জন্য এখনকার কালে তো বেশ কয়েকটা আমরা এটার আগে স্যার একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই হ্যাঁ জি দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমরা ডেঙ্গুর ডেঙ্গুর যে অন্যান্য পরীক্ষাগুলো এগুলো বিরতির পরে আলোচনা করব এর আগে দর্শকের উত্তরটা আমরা দিয়ে দিই যে ওনার এক মাস আগে ডেঙ্গু জ্বর হয়েছিল এখন সেরে গিয়েছে ওনার শরীরে এখনও উইকনেস দুর্বলতা উনি ফিল করে তো এই পরিস্থিতিতে ওনার জন্য কতটা ভয়াবহতা আছে বা পরবর্তী সময়ে উনি আসলে কি করবেন ওনার জন্য এক মাস আগে ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে এবং উনি রিকভারি ফেস পার হয়ে চলে আসছেন জি সো এখানে উনি ডিক্লিয়ার রিকভার পারছেন জি অতএব ওনার আর কোনো এর কোনো এই এই ডেঙ্গুর জনিত কোনো জটিলতা তৈরি হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নাই উনি স্বাভাবিক দুর্বল ফিল করছেন স্বাভাবিক দুর্বলতা এটা হলো পোস্ট ভাইরাল ভাইরাল ফিভার অ্যাস্থেনিয়া পোস্ট ভাইরাল অ্যাস্থেনিয়া বলি অ্যাস্থেনিয়া মানে হলো দুর্বলতা তার ভিতরে কিছুটা দুর্বলতা থাকবে কিছুটা ক্ষুধা মন্দা থাকবে খেতে ইচ্ছা করে না ভালো লাগে না এখানে পরামর্শ পরামর্শ কি জি পরামর্শ হলো যে আপনি বেশি বেশি করে একটু ফ্লুইড যেমন জুস একটু বেশি বেশি করে খাবেন এবং ভালো খাবার দাবার করবেন প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খান দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার সময়ের আবর্ত এটা মানে এটা আবাদত আর কোনো ভয়ের কারণ নেই সময়ের আবর্ত জি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আমাদের সময় হচ্ছে একটি বিরতির আমরা বাকি বিষয়গুলো নিয়ে বিরতির পরে কথা বলবো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা সকলেই দেখছেন বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ে ডেঙ্গু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন আমাদের সাথে অধ্যাপক ডাক্তার রাজুল হক স্যার সময় হলো আমাদের ছোট্ট একটি বিরতির আমরা বিরতি পরে আবারও ফিরে আসছি ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক বিরতি পরে আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডেঙ্গু জ্বর ও করণীয় এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের সাথে রয়েছেন দেশ বরেণ্য মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আজিজুল হক স্যার আমরা আবারও স্যারের কাছে ফিরে আসি স্যার আপনি ডেঙ্গু বিষয়ে খুবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন স্যার আমরা আপনার কাছে যে বিষয়টি বিরতির আগে জানতে চাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে ডেঙ্গু জ্বর বা ডেঙ্গু নিশ্চিত হওয়ার জন্য কি কি পরীক্ষাগুলো করা হয় হ্যাঁ যেটা বলছিলাম আগে কিছুটা বলেছিলাম সেটা হলো যে ডেঙ্গুর জন্য নিশ্চিত হওয়ার জন্য কতগুলো পরীক্ষা আসছে জি একটা হলো নিশ্চিত নিশ্চিতর জন্য হলো যে ভাইরাস ইরসাপ যেমন আমি কাকে দেখবো আমি এই ঘরের ভিতরে যদি দেখি যে আমার একটা সাপ সাপ ঢুকেছে তাহলে আমি সাপকে আমার দেখতে হবে এরকম এরকম নিশ্চিত করুন তো তার জন্য কতগুলো টেস্ট যেমন করা যেতে পারে সেটা হলো ডেঙ্গু এন এস ওয়ান এখন অ্যাভেলেবেল এবং এখন আমার বাংলাদেশ সরকার সকল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এখন এর কিট পাঠিয়ে দিয়েছে এবং সকল সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে এখন ডেঙ্গু এন এস ওয়ান টেস্ট হয় এটা পজিটিভ পাওয়ার জন্য কতটুকু সময় লাগে তবে ডেঙ্গু এটা পজিটিভ পাওয়ার জন্য ফেব্রুয়ারি পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর থেকেই এটা ডেঙ্গু এন এস ওয়ান পর থেকে এটা পজিটিভ জ্বর শুরু হওয়ার পর থেকেই এটা করা যাবে করা যাবে তবে কতদিন করা যাবে 
আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলবো যে আপ টু থার্ড ডে থার্ড ডে অফ ফিভার পর্যন্ত এটা করা উচিত ফোর্থ ডেতে যখনই যাচ্ছি তখন ফোর্থ ডেতে এটা ডিজে অ্যাপেয়ার করতে শুরু করে তো নাও পাওয়া যায় ডেঙ্গু এনে সমান অতএব এটা ফোর্থ ডেতে নাও পাওয়া যেতে পারে আর ফিফথ ডেতে যে পাওয়াই যাবে না জি অতএব আমি যদি এটা ফোর্থ ডে ফিফথ ডেতে করি তাহলে এর সেন্সিটিভিটি অনেক কমে যাচ্ছে কমে যাবে কিন্তু প্রথম তিন দিনের ভিতরে যদি করি তাহলে এর সেন্সিটিভিটি অনেক হাই ওই সময় আসে তাহলে আমরা কি পরীক্ষা করা হ্যাঁ ফোর্থ ডেতে আসলে আমি এটা কিছুটা উইন্ডো পিরিয়ড ধরতে পারি যে আমার যে এন এস ওয়ান তো ডিজিয়ার করতে শুরু করছে আর অ্যান্টিবডি যেটা ওই ভাইরাসের এগেনস্টে যে অস্ত্রগুলো তৈরি করে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ওই অস্ত্রটাকে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি যেমন ইমিউনোগ্লোবুলিন এম আইজি এম তাহলেও একটা ডায়াগনোসিস আমি পৌঁছাতে পারব কিন্তু ফোর্থ ডেতে ওই আইজি এমটাও আসতে পারে না হয়তো অল্প অল্প আসে অর্থাৎ ফোর্থ ডেতে আমার টেস্ট শুধু সিবিসি করা ভালো এই জন্য আমি আমার ফেসবুক পেজে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম যে প্রথম তিন দিনে করাবেন ডেঙ্গু এন এস ওয়ান চতুর্থ দিতে দিনে এন এস ওয়ান এবং সিবিসি এবং চতুর্থ দিনে শুধু সিবিসি করাবেন কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট ওর মধ্যে প্লেটিলেট এবং ডব্লু বিসি শ্বেতকণিকার যে জিনিসগুলো ওগুলো বলে দিয়েছিলাম হ্যাঁ ফিফ ডেতে যেয়ে আপনি ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি করান অ্যান্টিবডি কী কী অ্যান্টিবডি হচ্ছে আইজিএম আইজি জি জি এই দুইটা এবং ওর সাথে সিবিসিও করাবেন স্যার এই সিবিসির বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু যদি কথা বলি যে আপনি বলেছেন যে সিবিসিতে ডাব্লু বিসির পরিমাণটা কমে যাবে তথা শ্বেত রক্তকণিকা কমে যাবে প্ল্যাটলেট বা অনুচক্রিকা কমে যাবে আর কোনো কিছু কি এখানে শ্বেতকণিকা যেটা কমার কথা বলেছিলাম প্রথম তিন দিনে প্রথম তিন দিনে এটা পরের দিকে কিন্তু শ্বেতকণিকাগুলো কিন্তু আবার নর্মাল পাওয়া যেতে পারে জি যেতে পারে প্রথম তিন দিনে আবার নর্মালও থাকতে পারে কিন্তু প্ল্যাটিলেটটা ডেফিনেটলি ফেব্রুয়ারি পিরিয়ডের পরই তিন দিনের পরেই প্ল্যাটিলেট কমা শুরু হয় তারপরেই যেটা প্ল্যাটিলেট খুব শার্পলি ফল করে এটা শার্প ফল শার্প রাইস জি এবং এই প্লেটিলেট কমার সাথে সাথে ডেঙ্গুর সিভিয়ারিটিটা প্যারালেল সমান্তরালভাবে চলে জি প্লেটিলেট কমার সাথে সাথে ওই যে বলেছিলাম যে প্লাজমা লিকেজ হয় এসআইটিস হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হয় এগুলো সব কিন্তু সমান্তরালভাবে এইটা হয় যত প্লেটলেট কমবে ডেঙ্গুর ওর ডেঙ্গুর জটিলতার গুলো তত ওর সাথে প্যারালেল এখানে হেমাটোক্রিট একটি কথা বলা হয় এটার বিষয়টা যদি একটু বলতেন হ্যাঁ হেমাটোক্রিট হলো যে রক্তের জলীয় অংশ আমি পূর্বেই বলেছি যে রক্তের জলীয় অংশ যখন বাইরে চলে যায় ওর যে সেলুলার পোর্শন সেল পোর্শন এইটাকেই বলা হয় হেমাটোক্রিট এটা যখন বেড়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে এটা সাধারণত আমি আগেই বলেছি যে ফিফটি ফাইভ ফর্টি ফাইভ এটা আসলে বেড়ে যায় এইটা যদি বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে জলীয় পোর্শনটা কমে গেছে জি স্যার আমরা পরীক্ষাগুলো মনে হয় জানতে পারলাম স্যার আমরা এরপরে যে বিষয়টি জানতে চাই যে কারো যদি ডেঙ্গু নিশ্চিত হয়ে যায় তখন তার জন্য কি করণীয় হ্যাঁ ডেঙ্গু যদি যখন নিশ্চিত হয়ে গেল সেটা এখন বলা বলা হচ্ছে যে অনেক মানুষ তো নিজেই অনেকে নিজেই যাচ্ছেন নিজেরা যাচ্ছেন টেস্ট করছেন হয়তো ডেঙ্গু উনি তার ডেঙ্গু ডায়াগনোসিস হয়ে যাচ্ছে আবার অনেকে ডাক্তারের কাছেই যাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম ডাক্তারের কাছেই যাচ্ছেন তবে যখনই ডায়াগনোসিস হবে তিনি অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন প্রয়োজন তাকে জায়গা দিতে পারছি না যাকে ভর্তি করার প্রয়োজন ছিল না তিনি ভর্তি হয়ে আছে এমন অবস্থা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে ডাক্তারই বিবেচনা করবেন যে কাকে ভর্তি এক্ষেত্রে আমরা ভাগ করে ফেলতে পারি জি অ্যালার্মিং ফিচার বলে যে একটা কোশ্চেন এসছে জি দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি আদনান জি আমরা আপনার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছি দর্শক আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন স্যার এই প্রশ্নের উত্তরটা কি একটু দেবেন তলা পর্যন্ত হলো যে ও তো ডেঙ্গু মশা এটা তো উড়বেই কারণ প্রথমে তো নিচ তলা থেকে দোতলায় তো গেল তো দোতলা তার জন্য সে তো আর হিসাব করছে না দোতলায় যদি সে ভালো পরিবেশ পায় না মানে অনেক তিনতলায় চলে যাবে অনেকের মাঝে একটা প্রশ্ন বা অনেকের মাঝে একটা ধারণা আছে যে বেশি উপরে না বেশি উপরেও ফ্লাই করতে পারে না অন্যান্য অন্যান্য মশা যতখানি ফ্লাই করতে পারে ততখানি ও ফ্লাই করতে পারে না কিন্তু তলার ব্যাপারে তো হলো এখন কারো রেস নিয়ে নিয়ে উপরে দিকে রেস নিয়ে নিয়ে সে যদি দোতলায় যদি আশা করি আমাদের দর্শক প্রশ্নটি উত্তর পেয়েছেন আরেকজন দর্শক আছেন হ্যাঁ দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে দয়া করে আপনার প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার 
चिकित्सा करते देख प्रथम दिखे जो एक पेशेंट जर नहीं फिब्राइल तीन भागे भाग कर फिब्राइल पिरियड बोलते ये बोझा जाए जो समय जो तीन दिन जर बी तीन दिन कारो जर लेंदी होते वो जर पर पिरियडा थे विशेषकर फर्टी एट आवार्स थे दैट इज दि क्रिटिकल पिरियड जी और क्रिटिकल पिरियडर पर तरह हलो कनभाल पिरियड तक रिकारि फेजर दिखे से धावित है आलोचक छेपक डर अजिजुल हक सर आबादी फिर आसार डेंगुर चिकित्सा पद्धति सर आनी खुद संक्षेपे झिमझिम मन क्तरण सबसे बड़े फिमेल पेशेंट महिला जर जर पिरियड हम मासिक हम मासिक चलाकालीन समय डेन्गू हम क्योंकि खुबी अवश्य भर्ती होते हैं बेड़े जाए अथवा जर पिरियडा डेटा कैक दिन पर चले आसुड शुरू हो जाए मुख दिए नाक दिए चोख रक्तरण हम बेड़े गत बस रिजेंट क्राइसिस आइसोलेट करार जो रिएजेंट आृथकीकरण जो रिएजेंट क्राइसिस बचर क्योंकि प्लेटलेटर अत प्रयोजनता आसे क्योंकि ए बचर मृत्यु प्रधान कारण हे डेंगू शक सिनड्रोम अतः प्लेट पेशेंटगुलर प्लेटिलेट नीचे दिखे धावित हो प्लेटिलेट आठ हजार पर्त क्लेटिलेट ना दिए वही पेशेंटर प्लेटिलेट आरते जदि तरह रक्तरण ना प्लेटिलेट दी सहय करते अपनी खबर सालाइन खान पानी खान जलियों जिन खान फ्रूट जूस खान डाबर पानी खान यो खेते थकून 
সেলাইন খাবার সেলাইন যেটা বললাম এগুলো খেতে থাকুন কিন্তু যদি কখনো আপনার খারাপ লাগে ওই যে যে ক্রাইটেরিয়া ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি ডেভেলপ করে যেমন আমি গতকালও একটা পেশেন্ট পেয়েছি যে পেশেন্টটা ডেঙ্গু শকে চলে গেছেন এবং পেশেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ পেশেন্ট সেটা হলো যে যিনি হার্টের পেশেন্ট তার সাধারণত অ্যাসপ্রিন খান তিনি কিন্তু প্রেশারের ওষুধ খাচ্ছেন অতএব তিনি প্রেশারের ওষুধ তিনি কিন্তু বন্ধ করবেন ডাক্তার প্রেশার দেখে তারপরে প্রেশার ওষুধ দরকার হয় পুনরায় স্টার্ট করবে কারণ ডেঙ্গুর পেশেন্ট যদি প্রেশার ওষুধ খেতে থাকেন তাহলে তার প্রেশার আরও এবং ওই পেশেন্ট এমন শখে চলে যাবে যেখান থেকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দর্শক বৃন্দ আপনার আসলে বুঝতে পেরেছেন যারা প্রেশারে মানে হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপে রোগী যদি আপনি প্রেশার ওষুধ খেয়ে থাকেন ডেঙ্গু ডিটেক্ট হওয়া মাত্রই সেই ওষুধটা বন্ধ রাখতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে পরে আবারও শুরু করতে হবে স্যার আমরা আমাদের সময়ও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আমরা আপনার কাছে জানতে চাই যে এই ডেঙ্গুতে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল আছে কিনা বা ডেঙ্গু পেশেন্টদের কোনো কারণে অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হতে পারে কিনা ডেঙ্গুতে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নাই জি কোনো রোল নাই এটা একটা আমি পূর্বেই বলেছি এটা ভাইরাসের জনিত রোগ এবং এটা হলো সেলফ লিমিটিং নিজে নিজেই ভালো পেয়ে যাবে এটা অ্যান্টিবায়োটিক তবে একটা ধারণা সবার ভিতরে এই কথার প্রেক্ষিতেই আবার কিন্তু একটা ধারণা জন্মে গেছে যে যদি অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে থাকে তাহলে মনে হয় সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু কোনো সর্বনাশ হবে না যদি কোমর বিরতি থাকে অন্য কোনো ইনফেকশন অন্য কোনো যেমন আমি কিছুদিন আগে একটা পেশেন্ট পেলাম ওনার ওনার ডেঙ্গুও আছে আবার ওনার নিউমোনিও আছে তাহলে লাংস একটা কনসলিটেশন হয়ে আছে তো তার তো কনসলিটেশন সেটা তো চিকিৎসা করতে হবে নিউমোনিতে চিকিৎসা করতে হবে অতএব যদি তার প্রয়োজন হয় অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে এবং ওই অ্যান্টিবায়োটিকে তার ডেঙ্গুর কোনো ক্ষতি করবে না তবে শুধু ডেঙ্গুর জন্য স্যার আমাদের দর্শকও একটু একটি প্রশ্ন করেছেন যে কেউ যদি একবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয় তাহলে রিকোভারি হয়ে যাওয়ার পরে সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে দ্বিতীয়বার তার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিনা বা আক্রান্ত হলে তখন তিনি কি করবেন হ্যাঁ এটা খুব ওই ভালো একটা প্রশ্ন এবং এটাই হচ্ছে ডেঙ্গুর যে সেরো টাইপ আছে এটা চারটা সেরো টাইপ আছে চারটা সেরো টাইপের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে ডেন ওয়ান ডেন টু ডেন থ্রি ডেন ফোর যে উনি যদি যে কোনো একটা দিয়ে তিনি যদি আক্রান্ত একটি প্রশ্ন নিতে হচ্ছে জি দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে দয়া করে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন बाधाग्रस्त कर प्रमाणित इम्यूनिटी যে কোনো একটা দিদি হয় তাহলে কি এটা বেশি ভয়াবহতার কারণ হতে পারে 
এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে এবারে মৃত্যুর কারণ বলা হচ্ছে যে এটাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি কারণ যদি ওই এখানে অন্যান্য ভাইরাস যেমন অন্যান্য যেমন চিকেন পক্স বলুন বা আদার ভাইরাস সেগুলো একবার হলে বা মামস বলুন বা মিজলস বলুন একবার আক্রান্ত হলে আরেকবার আক্রান্ত হয় না বা বাধা দেয় এখানে হয় কি এই যে এক টাইপের অ্যান্টিবডি মানে যে অস্ত্রগুলো শরীরে থেকে গেল ওই অস্ত্রগুলো কি করবে ওই টাইপকে বাধা দিবে কিন্তু অন্য টাইপ দ্বারা আক্রান্ত হলে তাকে আবার হেল্প করবে ওই ভাইরাসকে হ্যান্ড টু হ্যান্ড সে কি করে ভাইরাসগুলোকে সেলের ভিতরে ঢুকতে সে হেল্প করে যার জন্য দ্বিতীয়বার সিভিয়ার হবে আরও তীব্র হবে স্যার ডেঙ্গুর শক সিনড্রোমে যাওয়ার সম্ভাবনা তাদের বেশি স্যার দর্শকদের প্রতি আমাদের এই বার্তাটা থাকতে পারে যে যদি দ্বিতীয়বার কেউ আক্রান্ত হয় তাহলে তিনি অধিক সচেতন অধিক সচেতন হবেন তিনি অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন এবং তাকে হসপিটালাইজ ঠিক করতে জি স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা সর্বশেষ এবং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বিষয় নিয়ে কথা বলে আমাদের আলোচনা শেষ করতে চাই সেটি হচ্ছে ডেঙ্গুর এত প্রাদুর্ভাব ডেঙ্গুর এত ছড়াছড়ি এত আতঙ্ক এত ভয়াবহতা তো এখান থেকে আমাদের প্রতিরোধের উপায়টা কি এ বিষয়টা যদি আপনি একটু বলতেন ডেঙ্গু প্রতিরোধ দেখুন ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে হলে এটা এক হলো ব্যক্তি ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে হলে এক হলো আমি ব্যক্তি আমার পরিবার তারপর আমার সমাজ তারপর আমার রাষ্ট্র সার্বিকভাবে এটাকে প্রতিরোধ করতে হবে একার পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব না একার ক্ষেত্রে যেমন আপনি নিজে যখন চলবেন তখন আপনি নিজে আপনার ফুল স্লিপস আপনার শার্ট পরুন বা মেয়েরা ফুল স্লিপ কাপড় পরুন পায়ে মোজা পরুন কারণ ডেঙ্গুর মশাগুলো কিন্তু পায়ে কামড়ায় অথবা রিপ্লেন্ট যে সমস্ত কতগুলো ক্রিম বাজারে এখন পাওয়া যায় ওই ক্রিমগুলো ব্যবহার করলে পায়ে বা হাতে ব্যবহার করলে মশাগুলো কামড়ায় এটা হলো ব্যক্তিগত গেল সামগ্রিকভাবে যেমন ইনস্টিটিউশনাল আপনি যে ইনস্টিটিউশনে আছেন আমি যে ইনস্টিটিউশনে আসি আমি যেখানে কাজ করি সেই ইনস্টিটিউশন সবাইকে নিয়ে অন্তত সপ্তাহে একদিন হলে ওই ইনস্টিটিউশনের ভিতরে আমি পরিষ্কার করব সেখানে কোনো জমানো পানি আছে কি না ওই যে যে সমস্ত জিনিসগুলো বললাম যেখানে পানির আধার ওইগুলো আছে কি না আমরা একবার দেখি পরিষ্কার রাখি এটা হলো নিজের বাসা নিজের বাসা নিজের ফ্ল্যাট ফ্ল্যাটগুলো আমরা সবাই অ্যাসোসিয়ে এখন তো ফ্ল্যাট বাড়িতে অ্যাসোসিয়েশন আছে অ্যাসোসিয়েশনে সবাই মিলে আমরা দেখি ছাদের উপরে কি আছে আমাদের প্রত্যেকের বারান্দায় কি আছে আমরা সবাই একবার করে ভিজিট করি সপ্তাহে একবার অন্তত এছাড়া তারপরে হলো সামাজিক আমার পাড়া মহল্লাই যারা আছি আমরা তারা সবাই আমরা ঘুরি যে আমাদের গলি গলির মধ্যে ঘরের পিছনে কোথাও এরকম জলাধার আছে কিনা ছোট্ট জলাধার আর তারপরেই বলতে হয় যে সামগ্রিকভাবে সেটা হলো রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের মশক নিধন এটা যেটা যেটা হলো যেটা অ্যাডাল্ট যে মশা আছে যেগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটাকে অবশ্যই মারতে হবে সেটাকে মেরে মারলেই তারপরে আমাদের মশক নিধনের যেটা কার্যকরী ওষুধ সেটা ব্যবহার আপনার কথা মধ্যে দিয়ে একটি জিনিস উঠে আসলো সেটি হচ্ছে যে আসলে আমাদের এখান থেকে বাঁচার জন্য ডেঙ্গু তথা এডিস ডেঙ্গুর বহনকারী যে মশা এডিস মশাকে প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই এডিস মশাকে প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই এবং এটা আমরা সচেতন হলেই খুব সহজে এটাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব অবশ্যই অবশ্যই স্যার আশা করি আপনার এই আলোচনা থেকে আমরা সকলেই উপকৃত হয়েছে আমাদের দর্শকরা অনেক উপকৃত হয়েছে স্যার আরেকটি বিষয়ে একটু না জানলেই নয় সেটি হচ্ছে যে আমরা এখন থেকে প্রায় দু বছর আগে বা আগে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা খুবই আতঙ্কিত হয়েছিলাম এবং সেটিরও আমরা জান কারণ জানতে পেরেছিলাম যে সেটিও এডিস মশাই সেটি ছড়িয়ে থাকে সেটি হচ্ছে চিকনগুনিয়া এবং সেখানেও জ্বর হয় শরীরে ব্যথা হয় তো সর্বশেষ যদি একদম মৌলিক কথাটি বলতেন যে ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়ার মাঝে একেবারে মৌলিক পার্থক্যটা কি ডেঙ্গু এবং চিকনগুনি ডেঙ্গু একটা ভাইরাস জনিত জ্বর চিকনগুনি একটা ভাইরাস জনিত জ্বর এবং দুজনকে দুজন একই ভেক্টর একই বাহক এই এডিস এজিপটি এর বাহক কিন্তু এডিস যখন চিকনগুনিয়া যখন এই ডেঙ্গু ভাইরাস যখন ও ক্যারি করে তখন কিন্তু ও চিকনগুনিয়া করতে পারে না আবার যখন চিকনগুনিয়া করে তখন কিন্তু ও করতে ডেঙ্গু করতে পারে না অতএব দুই হাজার সতেরো সালে তখন তো প্রচুর অন্য রকম চিকনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব হলো এত চিকনগুনিয়া তো দুটার ভিতরে বেসিক পার্থক্য যদি বলি যে চিকনগুনিয়া প্রচুর অন্য রকম ব্যথা হয় জয়েন্ট পেনটা সবচেয়ে বেশি এত জয়েন্ট পেন এটা লং লাস্টিং অনেকে আছে ছয় মাস কারো করে এক বছর পর্যন্ত তাদের ব্যথা হয় চিকনগুনিয়াতে চিকনগুনিয়াতে লং লাস্টিং কিন্তু চিকনগুনিয়ার কোনো মর্টালিটি নাই মর্টালিটি মিন্স মৃত্যু হয় নাই মৃত্যু হয় শূন্য চিকনগুনিয়ায় আমরা বলতাম তখন যে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নাই শুধু বাসায় বসে ব্যথানাশক সুদ খেলে হবে কিন্তু এখানে মর্টালিটি অনেক মর্টালিটি আছে ডেঙ্গুর মৃত্যু হাত অতএব এটা শর্ট পিরিয়ড ওটা লংগার পিরিয়ড 
এটার মৃত্যুর ভয়াবহতা থাকে ওটাই মৃত্যুর ভয়াবহতা নাই এটা হলো বেসিক ডিফারেন্স আদার ক্লিনিক্যাল তো অনেক কিছু আছে সেটা আমরা ডাক্তার যেগুলো জটিলতা ডেঙ্গু ডেঙ্গু শক সিনড্রোম নাই शीतकाल जमन डिसेम्बर डिसेम्बर फेब्रुआर पार्ट जो बिस्टिटा आगे आसे आसले बचरेट मशा वो तो वो तो रेखे जाए डीम गो डीम गो आरोप मध्य वो डीम नष्ट है ना डीम मटर मध्य थके विभिन्न जैगे थके जखनी बिस्टिटा से बिस्टिटा है साधारण ए बिस्टिटा एक आर्लियार शुरू होर्लियार शुरू हो जखनी बिस्टि जखनी पानी कलेेक्ट हो तक ही क्योंकि डीम थे डीम थे डीम बेचे थके क्योंकि एडल्ट मशा बेचे थके अतए शीतकाले डेंगू थे ना এবং এবারও থাকবে না দেখবে নভেম্বরে পরে আর নাই স্যার বিশেষ সময়টা হচ্ছে পানি যে সময় পানি যে সময় বৃষ্টিটা শুরু হবে বৃষ্টিটা শুরু এবছর বৃষ্টি একটু আলি আসছে স্যার স্যার এই বিষয় থেকে আমাদের তথ্য মানে যে বিষয়টা এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া সেটা হচ্ছে যে যে সময়গুলোতে বৃষ্টিপাতের মৌসুম শুরু হয় তখন আমাদের ডেঙ্গুর বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে স্যার আমরা আমাদের আলোচনার একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সর্বশেষ স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আমাদের দর্শকদের প্রতি আপনার বিশেষ ডেঙ্গু বিষয়ে বিশেষ কি পরামর্শ তারা তো অনেক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে দর্শকদের প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে যে আপনারা যে যেখানে আছেন আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না আপনার ডেঙ্গু আপনার নিজের নিজেকে আমি সবসময় আমি একটু আগে যেটা বললাম নিজেকে নিজের পরিবারকে এবং নিজের যে আপনার আশেপাশে যারা আছেন সেখানকার পরিবেশ এবং পরিচ্ছন্ন রাখুন যে সমস্ত জায়গায় ছোটো ছোটো পানি কালেকশান হয় সে সেগুলোকে আপনারা সব পরিষ্কার করে রাখুন আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ডেঙ্গু যদি হয়েই যায় ভয়ের কোনো কারণ নাই আপনি নিকটস্থ ডাক্তারের পরামর্শ নিন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিন আমি বলবো ডাক্তারের পরামর্শ রাগ পর্যন্ত যদি হয় আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় জিনিস খাবেন যেমন খাবার স্যালাইন ডাবের পানি এবং ট্যাং এ সমস্ত জিনিস আপনার হাইড্রেশন বডিকে জলীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি করে রাখতে হবে যাতে আপনি হাইপোটেনশানটা না হয় তারপরে আপনি হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে গেলে চিকিৎসা কিন্তু খুবই সামান্য চিকিৎসা কিন্তু এমন কিছুই না সেটা হলো সেটা জানতে পেরেছেন সেটা হলো স্যালাইন ফ্লুইড ভলিউমটা রক্তের যে পরিমাণ ভলিউমটা কমে যাচ্ছে ওইটাকে আমি বাড়িয়ে দেবো বাই স্যালাইন এটা কিন্তু আর কিছুই না অতএব আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এই হলো আমার সর্বশেষ পরামর্শ জি স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার এই তথ্য আপনার এই আলোচনা থেকে আশা করি আমাদের দর্শকেরা অনেক উপকৃত হয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আজকে এখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই প্যানভিশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এবং যে সমস্ত শ্রোতা যারা অনেক অপেক্ষা করেছিলেন এবং কষ্ট করে আমার এই কথাগুলো শুনেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের আজকের আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ডেঙ্গু যদিও একটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে তবে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার খুব বেশি কারণ নেই আবার ডেঙ্গুর ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার কোনো কারণে আমাদের আপনার আমার আমাদের সচেতনতায় পারে এডিস মশার বিরুদ্ধে একটি জোরালো ভূমিকা পালন করতে এবং এই এডিস মশাকে নিশ্চিন্ত করার মাধ্যমে ডেঙ্গু মুক্ত আতঙ্কমুক্ত সুস্থ সুন্দর এক মানুষদের উপহার দিতে আমরা আশা করি যে আপনারা এটি বজায় রাখবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের সবারই সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করছি আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ